அன்பு தமிழகங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் வழியா இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனம் ஏவிய ராக்கெட் வழியாக விண்ணில் மிகப்பெரிய ஒரு துளை வந்துள்ளது அந்த துளை வழியாக சூரியனிலிருந்து வரும் புற உதா கதிர்கள் பூமியை நேரடியாக தாக்கிக் கொண்டிருக்கின்றன அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வாட்ஸ்அப்லயும் பேஸ்புக்லயும் பல வண்ணமாக வந்த வண்ணமே இருக்கிறது இது நிறையவே புரளி மட்டும்தாங்க அந்த புரளி என்ன இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற உண்மைகள் என்ன அப்படிங்கறத தெளிவுபடுத்துறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த பதிவு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனம் ஃபால்கா நைன் அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய ஒரு ராக்கெட்டை நம்ம விண்ணில் செலுத்தியது நாம் அறிந்தது தான் இந்த ஒரு ராக்கெட்ல தான் டெஸ்ட் வெறும் <laughs> நிலைநிறுத்த <laughs> அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல மிகப்பெரிய ஒரு ஓட்டையை இல்லாட்டி ஒரு ஹோலை ஏற்படுத்துகிறது இந்த ஃபால்கோன் நைன் அப்படிங்கிற இந்த ராக்கெட் இது எப்படி ஏற்படுத்தியது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சாதாரணமா தெளிஞ்சிருக்கிற ஒரு நதியில நீங்க ஒரு கள்ளக்கொண்டு போடும்போது ஒரு அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தும் அதே மாதிரி ஒரு அதிர்வலையை தான் இந்த அயோனிஸ்பியர்ல இந்த ராக்கெட் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இது எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு விரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சில இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சில இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க அஞ்சூற்றி பதினாலு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நார்மலா இது எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு ரேடியஸ் உள்ள ஒரு ஹோலை கிரியேட் பண்ணிருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல ஆனாலும் இது ஒரு ஹோலை கிரியேட் பண்ணி மிகப்பெரிய <laughs> அந்த அளவுக்கு இது ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை யார் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதே தாய்வானை சேர்ந்த ஒரு சிறப்பு நிபுணர் குழு தாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஹோலை இது கிரியேட் பண்ணிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க இப்படி கண்டுபிடிச்ச உடனே அவங்க வெளியிட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது இப்படி ஒரு ரிப்போர்ட்டை வெளியிட்டதை மூன்று நாளைக்கு முன்பு தான் இந்த ரிப்போர்ட் வெளிவந்த உடனேயே ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் மீது பல்வேறு நபர்கள் குற்றம் சாட்டுகிறார்கள் நீங்க அயோனிஸ்பியரை கெடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு ஆனாலும் இந்த அயோனிஸ்பியரின் ஹோல் ஆனது வெறும் மூன்று மணிக்கூரில் தன்னை தானே புதுப்பித்துக் கொண்டது அந்த அயோனிஸ்பியர்ல இப்ப எந்த ஹோலும் கிடையாது சூரியன் வழியாக எந்த ஒரு புற உதா கதிர்கள் உள்ளே வந்ததும் கிடையாது இப்படி இருக்கும்போது இது மிகப்பெரிய ஒரு சர்ச்சையான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ இது ஓகே ஆயிடுச்சுங்க வெறும் மூணு மணிக்கூர்ல சரியாயிருச்சு ஆனா ஃபியூச்சர்ல ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்துல இருந்து ஆயிரத்தி இருநூறு ராக்கெட்டை லான்ச் பண்றதுக்கு எல்லா விதமான தயாரிப்புகள்ல இருக்காங்க இப்படிப்பட்ட நேரத்துல நம்ம அயோனிஸ்பியர் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே பாதிக்கும் ஒரே ஒரு ராக்கெட் போய் இவ்வளவு பெரிய ஹோலை கிரியேட் பண்ணிச்சுன்னா ஒரே நேரத்துல ஒரு பத்து ராக்கெட் இருபது ராக்கெட் விண்ணில் செலுத்தும் போது இந்த அயோனிஸ்பியர் அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே ஒரு ஸ்டேபிள் இல்லாம எப்படி வேணாலும் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு போயிடும் சோ நம்ம பாக்குற இந்த ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம் எல்லாமே ஒரு நாள் ஃபெயிலியர் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத விஞ்ஞானிகள் இப்பவே ஒரு அபாய வழியாகிருக்கும் <laughs> பாதிச்சனால <laughs> 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 <
பேசஞ்சர் பாதிப்புகள் நிறையவே ஏற்படும் மனிதர்களுக்கு இதனால நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் நிறைய சேட்டலைட் அப்படிங்கிறது செயல் இழந்து விடும் இப்படி பல்வேறு விதமான ராக்கெட் இந்த விண்வெளியில் இல்லாட்டி இந்த வளிமண்டலத்துக்கு போகும்போது வளிமண்டலத்தில் குப்பைகள் கூடிவிடும் அப்படிங்கிறதும் எல்லோருடைய எச்சரிக்கையாகவும் இருக்கிறது எது எப்படி அவங்க பொருளை நம்பி புறவுதா கதிர்கள் வருது நீங்க வெளியில போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றவங்கள்ட்ட சொல்லுங்க அப்படி எதுவுமே நடக்கல உண்மையிலேயே அப்படி ஒரு கோல் வந்துச்சு மூன்று மணிக்குள்ளே அது ரிக்கவர் ஆயிடுச்சு பூமி இப்போ சேஃபா இருக்கு அப்படிங்கறத மட்டும் எல்லாருக்குமே தெளிவுபடுத்திருங்க அதே மாதிரி மனிதனின் கண்டுபிடிப்புகள் என்பது மனிதனை வாழ வைப்பது போல் வாழ வைத்து மனிதர்களை அழித்துவிடும் என்பதற்கு ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம் தான் இந்த மாதிரி ஏற்பட்ட ஒரு அலை அப்படின்னு சொல்லலாம் இதே மாதிரி ஒரு அலை இல்லாட்டி இதே மாதிரி ஒரு ஓட்டை அயோனிஸ் பேர்ல இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உண்மையிலேயே வந்திருக்குங்க அது எப்ப அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரஷ்யாவில் இருக்கும் சாரிசேவ் அப்படிங்கிற எரிமலை வெடித்த போது இதே மாதிரி அயோனிஸ் பேர் மாற்றம் கொண்டது அப்படிங்கிறது ஒரு புள்ளி விவரமும் இருக்கு ஸோ அயோனிஸ் பேர் மாற்றம் அடையும் போது ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகாம போகும் ஜிபிஎஸ் சிஸ்டத்தை நம்பி இருக்கிற பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் வரும் இந்த ஜிபிஎஸ் சிஸ்டத்தை மட்டுமே நம்பி இருக்கிற பல்வேறு வாகனங்களில் பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் வந்து பல விபத்துகள் வரலாம் என்பதும் எல்லோருடைய ஐயமாகவும் இருக்கிறது கண்டிப்பா அயோனிஸ் பேரில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மனித அழிவில் முக்கிய பங்கு ஆற்றும் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது இதை பற்றிய உங்களது கருத்துக்களும் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்